വെൽക്കം ടു പ്രിൻസിലി തോട്ട്സ് എസ് എസ് എൽ സി എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിനെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബീജ ഗണിത രൂപം മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ടായ സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്ര അതായത് വാട്ട് ഈസ് എ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദി ആർട്ടോമാറ്റിക് സീക്വൻസ് ഹാവിംഗ് ഓൾജിബ്രിക് ഫോം ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ബീജഗണിത രൂപം മൂന്ന് എൻ പ്ലസ് രണ്ടാണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊതുവ്യത്യാസം എത്രയാണ് ഒന്നും നോക്കാനില്ല എന്നിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സംഖ്യ ഏതാണോ അതായത് എന്നിൻ്റെ ഗുണോത്തരം കോയഫിഷ്യൻ്റ് ആ സംഖ്യയാണ് നമ്മുടെ പൊതുവ്യത്യാസം അഥവാ കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്നിൻ്റെ മുന്നിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്ന് അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ത്രീ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ അതായത് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ പീച്ച കണിത രൂപം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു എ എൻ പ്ലസ് ബി രൂപത്തിലാണെങ്കിൽ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ ഗുണോത്തരമായ എ ആയിരിക്കും ഡി ഈക്വൽ ടു എ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ടേം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ഓക്കെ എന്നിൻ്റെ ഗുണോത്തരമായ എയും ഈ ബിയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫസ്റ്റ് ടേം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഫൈവും കോമൺ ഡിഫറൻസ് ത്രീയുമായിരിക്കും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ആണ് ത്രീ എൻ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളടുത്ത് ഒന്ന് എന്ന് വില കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ ഒന്ന് എന്ന് വില കൊടുക്കുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് അടുത്ത് എന്നിന് ടു എന്ന് വില കൊടുക്കുമ്പോൾ എക്സ് ടു ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻ ടു ടു പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ഇൻ ടു ടു സിക്സ് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം അതായത് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് ടുവിൽ നിന്ന് എക്സ് വൺ മൈനസ് ചെയ്യണം എട്ട് മൈനസ് അഞ്ച് എത്രയാണ് ആൻസർ മൂന്ന് ഏത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള മെത്തേഡ് ഇതാണ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഇതേപോലുള്ള മെത്തേഡ് സ്വീകരിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും ഓക്കെ രണ്ടാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പദവും ഒമ്പതാമത്തെ പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇരുപത് വീതമാണ് മൂന്നാം പദവും ഒന്നാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര അതായത് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്ത്ത് ടേം ആൻഡ് നയൻത്ത് ടേം ഈസ് ട്വൻറ്റി വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ തേർഡ് ടേം ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദിസ് സീക്വൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ പദവും ഒമ്പതാമത്തെ പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇരുപത് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് നയനിലേക്ക് എത്താൻ ഉള്ള വ്യത്യാസം അതായത് എക്സ് അഞ്ച് എക്സ് നയനിലേക്ക് എത്താ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര ചാട്ടം ചാടണം നാല് ചാട്ടം അഞ്ചിൽ നിന്ന് ഒമ്പതിലേക്ക് അല്ലെ അതായത് ഒമ്പത് മൈനസ് അഞ്ച് നാലാണ് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് എത്ര ചാട്ടം വേണം നാല് ചാട്ടം അതായത് ചാട്ടം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതായത് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഡി ആണ് ആ നാല് ഡി ആണ് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ് മൂന്നാം പദവും ഒന്നാം പദവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതായത് എക്സ് വണ്ണ് എക്സ് ത്രീയിലേക്ക് എത്തണം എക്സ് ഒന്ന് എക്സ് മൂന്നിലേക്ക് എത്താൻ എത്ര ചാട്ടം ചാടണം രണ്ട് ചാട്ടം അതായത് രണ്ട് കോമൺ ഡിഫറൻസ് അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നാല് ഡി ഇരുപത് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡി എന്തായിരിക്കും നാലിൻ്റെ പകുതിയാണ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപതിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ് പത്ത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ് ബി ടെൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓക്കെ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ ത്രികോണം ഒ ബി സി സമഭുജ ത്രികോണമാണ് കോൺ ബി എ സിയുടെ അളവ് എത്ര O is the center of the circle. Triangle OBC is an equilateral triangle. What is the measure of angle BAC? E A is the angle of the angle. Options are the answer. Okay. Then, question is, B is the answer to the question. If you have one angle, how many angles are the answer to the answer? That is, O is the answer to the answer. Angle B is the answer. Angle C is the answer. Okay. This is the answer to the question. Angle A is the answer to the answer. അപ്പോൾ ബി സി എന്ന ചാപത്തിൻ്റെ കേന്ദ്ര കോണാണ് കോൺ ബി യു സി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത് ഡിഗ്രി നോക്കിക്കോളും ബിയിൽ നിന്നും സിയ
ഓക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സും വൈയും സെറ്റും എ പിയിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നടുവിലത്തെ പദം വൈ ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എക്സ് പ്ലസ് സെറ്റ് ബൈ ടു നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും എക്സ് പ്ലസ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചിത്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സും ഈ സെറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപതാണ് അല്ലേ ചാപ ഒരു ചാപത്തിലെയും മറുചാപത്തിലെയും കോണുകളിൽ എത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രിയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സ് പ്ലസ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് പ്ലസ് സെറ്റ് ഏതിനോട് തുല്യമാണ് ടു വൈക്ക് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആരായിരിക്കും നൂറ്റി എൺപത് ടു വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ബി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ ഓരോന്നും ചെറിയ കാർഡുകളിൽ എഴുതി പെട്ടിയിലിട്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് നോക്കാതെ ഒന്നെടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് പൂർണ്ണവർഗമാകാനുള്ള സാധ്യത എത്ര അതായത് കൗണ്ടി നമ്പേഴ്സ് ഫ്രം വൺ ടു ടെൻ ആർ റിട്ടൺ ഇൻ സ്മോൾ പേപ്പർ പീസസ് ആൻഡ് പ്ലേസ് ഇൻ എ ബോക്സ് വൺ ഈസ് ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ബോക്സ് അറ്റ് റാൻഡം വട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലായാലും ഒരു പെട്ടിയിൽ ഒന്ന് മുതലേ പത്ത് വരെ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റിലെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ പത്ത് നമ്പേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ കണ്ണടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അത് പൂർണ്ണവർഗം അതായത് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആകാനുള്ള സാധ്യത ഏതൊക്കെയാണ് ആ നമ്പേഴ്സിൽ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഓരോ സംഖ്യകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് സ്ക്വയർ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്വയർ നാല് മൂന്ന് സ്ക്വയർ ഒമ്പത് നാല് സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ എത്രയായി പതിനാറ് പതിനാറ് പെട്ടിയിലുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഏത് വരുന്ന വർഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് പെട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് നാല് ഒമ്പത് അങ്ങനെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ പത്തെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പൂർണ്ണവർഗങ്ങളാണ് ആ പെട്ടിയിൽ കിടക്കുന്നത് എന്നർത്ഥം അപ്പോൾ ആ പൂർണ്ണവർഗം കിട്ടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അഥവാ സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പത്തിൽ മൂന്നെണ്ണം ആൻസർ ഈസ് ത്രീ ബൈ ടെൻ ഇവിടെ എ ത്രീ ബൈ ടെൻ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ലാർജസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻസിൽ എ സൈൻ സീറോ ബി കോസ് സീറോ സി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡി കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ത്രികോണമിതി വിലകൾ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സീറോ ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കോണളവ് വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സൈനിൻ്റെ വില ഭൂജത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്ക് ഉയർന്നു അതേപോലെ കോഴ്സിന് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടായത് അതായത് കോഴ്സിൻ്റെ വില ഒന്നിൽ നിന്ന് ഭൂജത്തിലേക്ക് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അതായത് സൈൻ സീറോ സീറോയും കോ സീറോ വണ്ണുമാണ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അറിയാം വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ടു ലാർജസ്റ്റ് ആരാണ് കോസ് സീറോൻ്റെ വിലയായ വൺ ആണ് വലുത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് ആൻസർ കോസ് സീറോ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ വൈ അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ഏത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പോയിന്റ് ഈസ് ഓൺ വൈ ആക്സിസ് ഓപ്ഷൻസിലെ മൈനസ് ടു സീറോ സീറോ മൈനസ് ടു ഫോർ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ത്രീ ഓക്കെ വൈ അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈ അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അതായത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിന്ദുവിലെ ആദ്യം കാണുന്നതാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് രണ്ടാമത് കാണുന്നതാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ വൈ അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമായിരിക്കും സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമായത് ഏതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് പൂജ്യം കോമ മൈനസ് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഏതാണ് ബി സീറോ മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇനി എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദുവാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യും എക്സ് അക്ഷത്തിലെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൈ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം ആവുന്ന കേസ് ഇതിൽ ഏതാണ് മൈനസ് ടു കോമ സീറോ ഓക്കെ കൂടി തെറ്റിക്കരുത് വൈ അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ചോദിക്കുമ്പോൾ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമാണ് നോക്കുക എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ വൈ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യമായ
ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടും എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്നായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും മൂന്നിൻ്റെ കൂടെ മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിക്സ് കോമ സീറോ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇനി നമ്മുടെ ഇത് നമുക്ക് വേറെ തരത്തിലും ചെയ്യാം മദ്യബിന്ദുവായ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എക്സ് വൺ പ്ലസ് എക്സ് ടു ബൈ ടു മദ്യബിന്ദുവിൻ്റെ എക്സ് നിർ മദ്യബിന്ദുവിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് മൂന്ന് സമം എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പൂജ്യം പ്ലസ് എക്സ് ടു നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ബൈ ടു ദ ഫോർ എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു എക്സ് ടു പ്ലസ് സീറോ എക്സ് ടു തന്നെയാണല്ലോ ദ ഫോർ എക്സ് ടു സീക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ടുവിൻ്റെ വില സിക്സ് കിട്ടി ഇനി ഇതിലത്തെ വൈ കാണണമെങ്കിൽ മദ്യബിന്ദുവായ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടറ്റത്തുകൾ വൈ വൺ പ്ലസ് വൈ ടു ബൈ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇവിടെ സീറോ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പ്ലസ് വൈ ടു നമുക്കറിയില്ല വൈ ടു അതേപോലെ തന്നെ എഴുതി ബൈ ടു അപ്പോൾ എല്ലാം സീറോസ് അല്ലേ ഇത് ഫോർ വൈ ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒരു എന്താണ് ആൻസർ സീറോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും സിക്സ് കോമ സീറോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബി സിക്സ് കോമ സീറോ ആണ് ആൻസർ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് സമം എക്സ് മൈനസ് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സി ആയാൽ എ എത്ര അതായത് ഇഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സെവൻ എക്സ് പ്ലസ് ടു ആൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് സി ദെൻ പാർട്ട് ഈസ് എ ക്വസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു രണ്ടാം കൃതി സമവാക്യം വരുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ തെറ്റത്ത് കിടക്കുന്ന ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെയും പ്രോഡക്റ്റാണ് ഗുണനഫലമാണ് അതായത് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ഇവിടെയുള്ള മൈനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ട്വൽവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എ ദാറ്റ് ഇസ് എ ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് ബൈ മൈനസ് ത്രീ ആൻസർ ഈസ് മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ സി മൈനസ് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് എന്നത് എ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ഡിൻ്റെ ഘടകമാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി എത്ര അതായത് ഇഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇ എക്സ് പ്ലസ് ഡി ദെൻ വാട്ട് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ബഹുപദം അതായത് പോളിനോമിയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ഘടകമാണ് അതായത് ഫാക്ടർ ആണ് ഫാക്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത എക്സ് മൈനസ് വൺ ആണ് ഘടകം അതായത് മൈനസ് വൺ എന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പി ഓഫ് വൺ ഇതിൽ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പോസിറ്റീവ് വൺ പി ഓഫ് വൺ ആ പി ഓഫ് വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഘടകമാകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പി ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സിലെടുത്ത് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയും അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലും എക്സിലെടുത്ത് നമുക്ക് വൺ എന്ന് കൊടുക്കണം പി ഓഫ് വൺ ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു വൺ ക്യൂ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഇതെല്ലാം വൺ ക്യൂബ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണല്ലോ വൺ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ വൺ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ വൺ എല്ലാം വണ്ണ് തന്നെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി ആൻസർ എ ആയി ബി ഇൻറ്റു വൺ പി ആയി സി ഇൻറ്റു വൺ സി പ്ലസ് ഡി ദാറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് സി പ്ലസ് ഡിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് എന്താണ് ആൻസർ ബി സീറോ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് കെ ഒരു ബഹുപദമാണ് എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് ഒരു ഘടകമായാൽ കെ എത്ര അതായത് പി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ക്യൂ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് പ്ലസ് കെ ഇസ് എ പോളിനോമിയൽ ഇഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഈസ് എ ഫാക്ടർ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് കെ എക്സ് പ്ലസ് വണ്ണ് തന്നിട്ടുള്ള പോളിനോമിയലിൻ്റെ ഘടകമാണ് അതായത് ഫാക്ടർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫാക്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം പി ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്
minus 1 plus 1. Different sign is number, we cancel it. That is minus 1 plus k equal to 0. That is minus 1 plus k equal to 0. Therefore, k equal to minus 1. Now, we will answer C. 1 is the answer. Okay. 12th question. On the model, we will answer the question. We will answer the question. What is the mean of first 10 odd numbers? Options are given. Now, the question is that odd numbers are given. Then, the question is given as Tuga by N. That is sum by number. Then, the question is given as Tuga by N. What is the question? N is the question as Tuga by N. N is the question as Tuga by N. N is the question as Tuga by N. Then, the question is given as Tuga by N is equal to N is the question as Tuga by N. இதல் துர் என்னும் கூடி கட்டையும் போல் answer என்துகிட்டும் n அப்பல் ஆதித்த n ஒட்ட சங்கிகள்டே மாத்தியம் என்து பரண்டு எத்திரியான n ஆன இப்படு சோசிட்டுது 10 ஒட்ட சங்கிகள் ஆன அல்லை அப்பல் மாத்தியம் என்து பரண்டு எந்த ஐரிக்கிம் தூகக்கி பகரம் n square நல்லுடுத்து இந்து குடுக்கா நமுக்கு 10 square by எத்திர அப்பல் இவிடுத்து answer மாத்தியம் அதவா me equal to c10 ஆன answer இனி இதோன் அனுப்பந்திச்சு இவிடை ஒன்று முதல் துடர்ச்சியாயா 20 ஒட்ட சங்கிகொள்டை மாத்தியம் எத்திரா என்று சோக்கியானைகள் எந்த இருக்கிம் answer 20 square by 20 அல்லே பெரிகா அப்பல் 20தில்த்தே அப்பல் சேதத்தில் ஒரு 20தும் மகலில்த்து 20தும் கட்டையி ஒன்று முதல் துடர்ச்சியாயா 25 ஒட்ட சங்கிகள்லே மாத்தியம் எத்திரா என்று சொய்க்கும் என்று இருக்கிம் answer 25 ஒன்று முதல் துடர்ச்சியாயா 100 ஒட்ட சங்கிகள்லே மாத்தியம் எத்திரா என்று சொய்க்கும் என்று இருக்கிம் answer 100 okay 13 question பிரத்தாம்ச மடக்கி விரத்த ச்தூபிகும் உண்டாக்குன்னும் பிரத்தாம் If the area of the sector is 100 cm square, then what is the curved surface area of the cot? Question means line of Prathamsha Madakki. That is why we have to cut the portion of the sector. That is why we have to cut the sector of the sector. Prathamsha Madakki. Prathamsha Madakki is the same as the cot form. The cot form is the same as the cot form. The cot form is the same as the cot form. That is why the cot form is the same as the cot form. வக்கரமுக பரப்பலவு, அதாயது curved surface area. அது area of the sector is equal to area of the curved surface. இவ்வுடை area திரியானு கொச்சில்லே 100. Therefore, answer is 100. A, 100 ஆன answer. ஒரு மார்க்கு விதமுள்ள 13 சோதிங்கள் ஆனை இன்னு நம்மில் படிச்சது. அங்கனை 13 மார்க்கின்டு சோதிங்களும் அதோட அனுமந்திச்சு விருந்த சோதிங்கள் நம்மில் படிச்சுகளின்னும். சி